பலரும் அறியாத பதினைந்து சுவாரஸ்யமான உண்மைகளை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் டெசர்ட்லஸ் யூரோப் பாலைவனங்களே இல்லாத ஓர் கண்டம் ஐரோப்பா கண்டம் மட்டுமே ஆண்டொன்றுக்கு பத்து இன்ச்சுக்கும் குறைவான மழைப்பொழிவை கொண்ட ஓர் பிராந்தியம்தான் பாலைவனம் என்ற தகுதியை பெற முடியும் ஐரோப்பா கண்டத்தில் பாலைவனங்களே இல்லாமல் இருப்பதற்கு பல காரணிகள் இருக்கின்றன அதில் ஒன்று பூமத்திய ரேகைக்கும் ஐரோப்பா கண்டத்திற்கும் இடையே இருக்கும் தூரமாகும் மற்றொரு காரணம் ஐரோப்பா கண்டத்தை சுற்றி ஏராளமான நீர்நிலைகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக வடக்கில் உள்ள அட்லாண்டிக் கடலும் தெற்கில் உள்ள மத்திய தரைகடலும் மழைப்பொழிவை ஊக்குவிக்கின்றன மேலும் ஐரோப்பா கண்டத்தின் தென்பகுதி மலைப்பாங்கான இடத்தில் அமைந்துள்ளமையால் அப்பகுதியின் ஈரப்பதம் அங்கு மழை மேகங்கள் உருவாவதற்கு காரணமாக இருக்கும் நீராவியை ஈர்த்து மழைப்பொழிவுக்கு வித்திடுகிறது இதன் காரணமாகவே ஐரோப்பா கண்டத்தின் நிலப்பகுதிகள் யாவும் பாலைவனங்கள் இன்றி செழிப்பாகவே இருக்கின்றன தி எட்டர்னல் ஃபயர் ஈராக் நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள கிர்குக் எனும் நகரில் நிலத்தினுள் இருந்து வரும் எரிவாயுவால் இடைவிடாது எரியும் ஓர் அணைய நெருப்பு இருக்கின்றது தி எட்டர்னல் ஃபயர் என்று அழைக்கப்படும் இது ஓர் மிகப்பெரிய எண்ணெய் வயலில் அமைந்துள்ளது சுமார் நாற்பது மீட்டர் விட்டத்திற்கு எரிந்து கொண்டிருக்கும் இந்த அணைய நெருப்பை பற்றின குறிப்புகள் பண்டைய கிரேக்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் ஹெரோடஸ் மற்றும் புளூட்டார்க் ஆகியோரது குறிப்பிலும் மற்றும் பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள டேனியல் ஆகமத்திலும் காணப்படுவதால் இந்த அணையா நெருப்பு சுமார் நான்காயிரம் ஆண்டுகளாக எரிந்து கொண்டிருக்கலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ளவர்கள் கார் திருட்டை தடுக்க தங்கள் கார்களில் பிளேம் த்ரோவஸ் எனப்படும் தீப்பிழம்பை வீசும் அமைப்பை சட்டபூர்வமாக பொருத்திக் கொள்ளலாம் தென்னாப்பிரிக்காவில் காரில் செல்வோரை வழிமறித்து செய்யப்படும் கொலை கொள்ளை கற்பழிப்பு கடத்தல் போன்ற குற்றங்கள் அதிகரித்தமையால் அதனை தடுக்கும் பொருட்டு கார்களில் பிளேம் த்ரோவர் எனும் கருவியை பொருத்தும் யோசனையை தெரிவித்தார் அதன் கண்டுபிடிப்பாளர் கார்ல் போரி என்பவர் அவரது யோசனை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு பெரும்பாலான தென்னாப்பிரிக்க கார்களில் இருபுறமும் இந்த பிளேம் த்ரோவர் கருவிகள் சட்டபூர்வமாகவே பொருத்தப்படுகிறது காரை வழிமறித்து குற்ற செயலில் ஈடுபடும் நபரை காரின் டிரைவர் காருக்குள் இருந்தபடியே இந்த பிளேம் த்ரோவர் கருவியை இயக்கி வழிபறி நபருக்கு தீக்காயத்தை ஏற்படுத்தி தப்பிக்க முடியும் பயோபஸ் இன்று உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் பொதுவான மற்றும் முக்கியமான பிரச்சனை என்று பார்த்தால் அது உலகம் வெப்பமயமாதல் தான் உலகம் வெப்பமயமாதலை தடுக்க பல்வேறு நாடுகள் பலவித முயற்சிகளை செய்து வருகின்றன அப்படி இங்கிலாந்து எடுத்த முயற்சிகளில் ஒன்றுதான் பயோபஸ் இந்த பயோபஸை மனித கழிவுகளையும் மற்றும் உணவு கழிவுகளையும் கொண்டு இயக்குகிறார்கள் இங்கிலாந்தின் பாத் மற்றும் பிரிஸ்டல் நகருக்கு இடையில் இயக்கப்படும் இந்த பயோபஸ் ஆனது மீத்தேன் நிறைந்த வாயுவை பயன்படுத்தி இயங்குகிறது இந்த வாயுவானது மனித கழிவு மற்றும் உணவு கழிவு பொருட்களில் இருந்து வீசும் நெடியில் இருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது உலகின் மிக கூடிய விஷமாக கருதப்படுவது பொட்டுலினம் டாக்சின் என்பதாகும் போட்டாக்ஸ் எனவும் அழைக்கப்படும் இதனை உடல் அழகை மேம்படுத்தும் நோக்கங்களுக்காக உலகளவில் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றார்கள் அழகுக்காக உடலின் பல்வேறு பகுதிகளில் இந்த போட்டாக்ஸ் இன்ஜெக்ஷனை போட்டுக்கொள்ளும் பலருக்கும் இது நரம்பு மண்டலத்தை பாதிக்கும் ஓர் கொடிய நச்சு என்பது தெரிவதில்லை இது நரம்பின் ஊடாகவோ தசையின் ஊடாகவோ அல்லது நுகர்வதன் மூலமாகவோ உடலுக்குள் சென்றால் பார்வை இழப்பு நினைவிழப்பு பேசுவதில் சிக்கல் உள்ளிட்ட தீவிர உடல் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கும் மனிதர்களுக்கு மட்டுமன்றி விலங்குகளுக்கும் கூட தீங்கு விளைவிக்கும் இந்த பொட்டுலினம் டாக்சின் பல்வேறு வகைகளில் இருக்கின்றன அவற்றில் சில மிக தீவிரமான விஷத்தன்மை கொண்டவை ஓர் மனிதனை கொல்ல ஒரு நேனோகிராமும் ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தையே அழிக்க ஒரு கிலோ அளவிலான பொட்டுலினம் டாக்சின் போதுமானது ஸ்லோத் என்பது சுவம்பேரியான ஓர் விலங்கினமாகும் பெரும்பாலான நேரங்களில் மரங்களிலேயே வாழும் இவை மலம் கழிக்க மட்டுமே மரத்தில் இருந்து இறங்கி வரும் வாரத்தில் ஒரு முறை மட்டுமே மலம் கழிக்கும் இந்த விலங்கு அப்போது மட்டுமே மரத்தில் இருந்து இறங்கி மரத்தை கட்டி பிடித்தவாறு சரக்கை இறக்கிவிட்டு செல்லும் இந்த விலங்கினம் மலம் கழிக்கும் நிகழ்வை பூப் டான்ஸ் என்று அழைக்கின்றார்கள் ஏனெனில் இது மலம் கழிக்கும் போது தனது பின்புறத்தை நடனமாடுவதைப் போல வெகுவாக அசைக்கும் மிகவும் பயந்த விலங்கினமான இது மலம் கழிக்க மட்டும் ஏன் மரத்தில் இருந்து இறங்கி வருகிறது என்று தெரியவில்லை போஸ்துமாஸ் மேரேஜ் பிரான்ஸ் நாட்டில் இறந்த ஒருவரை மனைவியாகவோ அல்லது கணவராகவோ அடைய சட்டத்தில் இடமுண்டு இப்படி இறந்த ஒருவரை திருமணம் செய்யும் முறையை 
போஸ்துமாஸ் மேரேஜ் என்று அழைக்கின்றார்கள் இறந்த ஒருவரை திருமணம் செய்ய விரும்புவோர் அதற்கான விண்ணப்பத்தை பிரான்ஸ் ஜனாதிபதிக்கு அனுப்ப வேண்டும் அவர் அந்த விண்ணப்பத்தை நீதித்துறைக்கு அனுப்புவார் இறுதியாக அது திருமணம் செய்ய விண்ணப்பித்தவரின் மாவட்ட வழக்கறிஞருக்கு அனுப்பப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்படும் இறந்தவரை திருமணம் செய்வதற்கான நியாயமான காரணங்கள் போதுமானதாக இருந்தால் இறந்தவரின் இறந்த நாள் என்று போஸ்துமாஸ் மேரேஜ் எனப்படும் அந்த திருமணம் சட்டபூர்வமாக நடத்தி வைக்கப்படும் மிசைல் மெயில் வெளியூரில் இருந்து தபால் துறை மூலமாக அனுப்பப்படும் ஓர் பார்சல் நமக்கு வந்து சேர எப்படியும் இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆகிவிடும் ஒருவேளை விரைவு பார்சல் சர்வீஸ் மூலமாக அனுப்பப்பட்டாலும் கூட பார்சல் நமது கைக்கு கிடைக்க குறைந்தபட்சம் அரை நாளாவது ஆகிவிடும் வெளியூரில் இருக்கும் ஒருவருக்கு சில நிமிடங்களில் பார்சல் அனுப்ப முடியுமா என்றால் அது கிட்டத்தட்ட இப்போது சாத்தியமில்லை ஆனால் யுஎஸ்பிஎஸ் எனப்படும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் பார்சல் சர்வீஸ் இதனை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்து ஒன்பதாம் ஆண்டே சாத்தியப்படுத்தி காட்டியது மிசைல் மெயில் என்று அழைக்கப்பட்ட இந்த அதிவிரைவு தபால் சேவையானது ஏவுகணைகள் மூலம் அனுப்பப்பட்டன மணிக்கு அறுநூறு மைல் வேகத்தில் சீறி பாயும் ஏவுகணையானது நூறு மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் இலக்கை இருபத்தி இரண்டு நிமிடத்தில் அடைந்தது பின்னர் அங்கிருக்கும் தபால் துறையினர் ஏவுகணையில் இருக்கும் தபால் அல்லது பார்சல்களை எடுத்து உரியவர்களுக்கு விநியோகம் செய்வர் சோதனை முயற்சியாக செய்யப்பட்ட இந்த ஏவுகணை தபால் சேவை மிகுந்த செலவு பிடித்தது என்பதால் பின்னர் அது கைவிடப்பட்டது இன்கிரெடிபிள் டிரான்ஸ்லேட்டர் ஐந்தாறு மொழிகளை கற்றுக்கொண்டு ஐன்ஸ்டின் ரேஞ்சுக்கு அலட்டிக் கொள்வோர் மத்தியில் முப்பத்தி இரண்டு மொழிகளை கற்று தேர்ந்துள்ளார் ஒருவர் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் மூத்த மொழிபெயர்ப்பாளராக இருப்பவர் அயானிஸ் இகோனோமோ என்பவர் முப்பத்தி ரெண்டு மொழிகளில் புலமை பெற்றுள்ள இவர் கிரீஸ் நாட்டை சார்ந்தவர் இவர் முதன் முதலாக தனது எட்டாவது வயதில் ஆங்கிலம் கற்க துவங்கி பின்னர் ஜெர்மன் இட்டாலியன் ரஷ்யன் டர்கிஷ் அராபிக் என பல்வேறு மொழிகளை கற்று தேர்ந்தார் இவர் சீன மொழியிலும் புலமை பெற்றுள்ளதால் சீன மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு இடையிலான உறவுகள் மேம்பட முக்கிய பங்காற்றி வருகிறார் இன்றைய மொழிகள் மட்டுமன்றி பண்டைய மொழிகளான ஓல்டு பர்ஷியன் கிரேக்கம் லத்தின் சமஸ்கிருதம் கோத்திக் பழைய அர்மேனியன் ஐரிஷ் உள்ளிட்டவைகளையும் கற்றுள்ளார் லீஸ்ட் பாப்புலேட்டட் பிளேஸ் அமெரிக்காவின் நெப்ராஸ்கா மாகாணத்தில் உள்ளது மோனோவி எனும் கிராமம் இந்த கிராமத்தின் மக்கள் தொகை ஒரே ஒரு நபர்தான் எல் சி எய்லர் எனும் ஒரே ஒரு பெண் மட்டுமே அந்த கிராமத்தில் வசித்து வருகிறார் அந்த கிராமத்தில் பார் ஒன்றையும் லைப்ரரி ஒன்றையும் நடத்தி வருகிறார் எல் சி எய்லர் மோனோவி கிராமத்தை கடந்து செல்லும் பயணிகளுக்கு எல் சியின் பாரும் லைப்ரரியும் உதவியாயிருக்கின்றன எல்சியின் கணவர் உயிருடன் இருந்தவரை மோனோவி கிராமத்தின் மக்கள் தொகை இரண்டாக இருந்தது இரண்டாயிரமாவது ஆண்டில் அவரது கணவர் இறந்துவிட இப்போது எல்சி மட்டுமே தனி ஆளாக அங்கு வசித்து வருகிறார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பதுகளில் இந்த கிராமத்தில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது பேர் வாழ்ந்து வந்தார்கள் பின்னர் அனைவரும் வேலை வாய்ப்புக்காகவும் அடிப்படை வசதிகளுக்காகவும் மோனோவி கிராமத்தை காலி செய்து சென்று விட்டனர் ஹெம்லாக் வாட்டர் டிராப் தாவரங்களில் மிக கொடிய விஷமிக்க தாவரமாக கருதப்படுகிறது ஹெம்லாக் வாட்டர் டிராப் எனும் தாவரம் இதனை சாப்பிடும் ஒருவர் மூன்று மணி நேரத்தில் மரணம் அடைவது நிச்சயம் அவ்வாறு சாகும் நபர் சிரித்த முகத்துடன் சாவது இந்த தாவரத்தின் மிரள வைக்கும் சிறப்பம்சமாகும் இந்த தாவரத்தில் இருக்கும் ஓயனான்தோ டாக்சின் எனும் கொடிய விஷம் தாங்கோனா வலியையும் உடல் பலவீனத்தையும் வலிப்பு மற்றும் பக்கவாதத்தையும் ஏற்படுத்தி இறுதியாக மரணத்திற்கு இட்டு சென்றுவிடும் எட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த தாவரத்தை கொண்டு மரண தண்டனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஐரோப்பா வட ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியாவின் சில பகுதிகளில் உள்ள ஈர நிலத்தில் விளையும் இந்த தாவரத்தின் இலைகள் கிட்டத்தட்ட கொத்தமல்லி வகை செடியை ஒத்திருப்பதால் பலர் இதனை தவறுதலாக உண்டு சிரித்த முகத்துடன் செத்துப் போகிறார்கள் பார்பர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூன் ஐந்தாம் நாள் துவங்கி அமெரிக்காவின் மிசிசிப்பி மாகாணத்தில் உள்ள பாஸ்கோகோலா எனும் நகரில் வசித்த பலரது வீடுகளில் இரவு நேரத்தில் புகுந்த மர்ம ஆசாமி ஒருவன் வீட்டுக்குள் இருந்தவர்களின் தலைமுடியை மட்டும் கத்தரித்து எடுத்துக்கொண்டு தப்பி ஓடினான் உயிருக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் தலைமுடியை மட்டும் எடுத்துச் செல்லும் அவன் யார் என்று தெரியாமல் அச்சமுற்ற மக்கள் காவல்துறையை நாடினார்கள் ஆறு வயது குழந்தையின் தலைமுடியை கூட விட்டு வைக்காத அவன் யார் என்று தெரியாமல் அல்லாடிய காவல்துறையினர் ஒரு கட்டத்தில் ஐம்பத்தி ஏழு வயது வில்லியம் டோலன் எனும் நபரை சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்தார்கள் ஆனால் அந்த ஆசாமி தலைமுடியை திருடியது தான் தான் என்பதை ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை 
பல கட்ட விசாரணைகள் உண்மை கண்டறியும் சோதனைகள் உள்ளிட்டவைகளை கையாண்ட பிறகும் அந்த நபர் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளாததாலும் தகுந்த சாட்சியங்கள் இல்லாததாலும் அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் பாண்டம் பார்பர் என்ற அடைமொழியுடன் குறிப்பிடப்படும் உண்மையான தலைமுடி திருடன் யார் என்பது இன்னமும் மர்மமாகவே இருக்கின்றது பென்தராபோபியா மாமியாரை கண்டால் மருமகள் அல்லது மருமகனுக்கு ஏற்படும் பயத்தை பென்தராபோபியா என்று அழைக்கின்றார்கள் பென்தரா என்ற கிரேக்க வார்த்தைக்கு மாமியார் என்பதும் போபியா என்ற கிரேக்க வார்த்தைக்கு பயம் என்பதும் அர்த்தமாகும் மாமியார் மீதான பயத்தின் தீவிரத்தை பொறுத்து பென்தராபோபியாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு கவலை பீதி வியர்வை வலிப்பு குமட்டல் அதிர்ச்சி பேதியாதல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும் பனானா பிரசிடென்ட் ஜிம்பாப்வே நாட்டின் முதல் ஜனாதிபதியின் பெயர் பனானா என்பதாகும் இதனால் அவர் பதவி வகித்த காலத்தில் அந்நாட்டு மக்கள் வாழை பழத்தை தொடர்புபடுத்தி எவ்வித ஜோக்குகளும் அடிக்கக்கூடாது என்ற தனிச்சட்டமே இயற்றப்பட்டது வேர்டு வேர்ல்டு ரெக்கார்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பதுகளில் புகழ்பெற்ற அறுவை சிகிச்சை நிபுணராக இருந்தவர் ராபர்ட் லிஸ்டன் எனும் மருத்துவர் இவர் அதிவிரைவாக அறுவை சிகிச்சை செய்வதில் வல்லவர் அதாவது வெறும் இரண்டரை நிமிடத்தில் ஒருவரது காலை அறுவை சிகிச்சை மூலம் துண்டிக்கும் திறன் படைத்தவர் வெறும் இருபத்தி எட்டு வினாடிகளில் ஒரு கையை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றுவதில் வல்லவர் அனஸ்தேசியா மயக்க மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படாத அக்காலத்தில் ராபர்ட் லிஸ்டனின் இந்த வேகம் நோயாளியின் வழியை குறைப்பதிலும் நோய் தாக்கத்திலிருந்து உடனடி விடுதலை பெறவும் உதவியாயிருந்தது இப்படி சில வினாடிகளில் அறுவை சிகிச்சையை செய்து முடிக்க வல்ல ராபர்ட் லிஸ்டன் ஆயிரத்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நோயாளி ஒருவரின் காலை அகற்ற அதிவிரைவாக அறுவை சிகிச்சை செய்த போது தனது உதவியாளரின் விரல்களையும் சேர்த்து தவறுதலாக துண்டித்து விட்டார் நோயாளியும் உதவியாளரும் செப்டிக்காகி இறந்து போக அதனை பார்வையிட்ட மற்றொரு மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் அதிர்ச்சி காரணமாக இறந்து போனார் ஒரே அறுவை சிகிச்சையில் மூன்று பேர் இறந்து போக காரணமானதால் ராபர்ட் லிஸ்டன் முன்னூறு சதவிகித இறப்பை கொண்ட ஒற்றை அறுவை சிகிச்சையை நிகழ்த்தியவர் என்ற மோசமான வரலாற்று சாதனையை படைத்தார் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க